students So hari ini kita akan tengok Bab 3 eh Iaitu Formula dan persamaan kimia Chemical formula and equations Okay Diberikan satu persamaan di sini eh Okay dalam persamaan ini Kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidrat klorik Hasilnya ada 3 di sini Alright Okay So any calculation Based on the equation Okay the first step is Make sure the equation is balanced Alright So I put a 2 here That means 1 mole of calcium carbonate Reacts with 2 moles of hydrochloric acid Alright Now The information given is as below We see here Gisim 10 gram Okay JFR Untuk calcium carbonate Okay, kenapa kita cari untuk calcium carbonate? The reason is the information is only about calcium carbonate. Alright? Jadi JFR iaitu calcium kita ikut dia punya JAR calcium 40 carbon 12 dan oksigen 16 darab 3 jadi jumlahnya kita dapat 100. Okay, jisim mola 100 gram per mole Alright Dan berdasarkan formula Yang terdapat di depan sini Untuk mencari mole Daripada GC Or to find mole from the mass Take the mass Divide with molar mass Remember students Whenever you want to find the mole It's always divide Alright Okay now the mass given is 10.0 Untuk mencari mol Jadi 10.0 Kita bahagi dengan 100 Kita akan dapat 0.1 mol Ok sekarang soalannya ialah Carikan isi padu gas karbon dioksida yang terbebas Ok jadi soalan Cikgu repeat lagi sekali Isi padu gas Carbon dioksida Yang Terbebas Ok Now Information ini Sudah ada pada kita Iaitu 0.1 mol Jadi Kita amalkan Langkah Yang dipanggil sebagai 4 steps method Ok What are the 4 steps? Langkah pertama Ialah Kita buat persamaan Dan imbangkan Langkah kedua Kita carikan mol Langkah ketiga iaitu berdasarkan persamaan kimia seimbang Dan ini kita tulis dalam bentuk ayat Alright Okay 0.1 mol kalsium karbonat Dan sebelum itu kita kaitkan kalsium karbonat dengan karbon dioksida Okay 1 mol kalsium karbonat Menghasilkan Satu mol gas carbon dioksida. Okay, if I use zero point one mol calcium carbonate, the carbon dioxide gas will be zero point one mol of carbon dioxide. Okay, now we already know the mol. Once you know the mol, you can find the particles. You can find the volume. You can find the mass Okay So from this mole To find the mass of Carbon dioxide You can find To find the volume of carbon dioxide Also you can find Okay let's find What the question wants Isipadu gas carbon dioxida Jadi nak cari isipadu Kita ambil kosong Kepulauan satu mole Nak cari isipadu Darab dengan isipadu mola Iaitu 24 dm padu Pada suhu bilik Alright 0.1 times 24 You get 2.4 dm cube Alright Okay Sekarang andai kata Soalan suruh kita cari the mass Ataupun jisim Okay How to find that? Go back to this chart Dari mol nak cari jisim Ambil mol darab dengan jisim mola Alright, in English Take the mol times molar mass Okay, so we take the mol 0.1 times 
times molar mass. What is the molar mass of carbon dioxide? Okay, use the JMR or in English we call RMM. 0 0.1 times what is the molar mass of carbon dioxide? The molar mass is 12 plus 32, the total. So we will get 44. All right. So 12 plus 32, I repeat again, we get 44, huh? the molar mass. So 0 0.1 times 44, you get 4.4 gram. All right, students. Now, what conclusion can we make from here is in 4.4 gram of carbon dioxide gas, it occupies 2.4 dm cube at room temperature. Dalam bahasa Melayu, 4.4 gram gas carbon dioxida ialah isi padunya 2.4 dm padu. Alright, students. Ini yang dipanggil sebagai langkah 4 steps. Okay, cikgu ulang. Langkah pertama, persamaan. Langkah kedua, carikan bilangan mol daripada info yang diberikan. Langkah ketiga, Ayat yang dipanggil sebagai berdasarkan persamaan kimia seimbang dan langkah keempat ialah penyelesaian. Andai kata soalan cari mass, kita ambil bilangan mol, kita darab dengan kisi mola. Dan andai kata soalan suruh kita cari isi padu or volume, kita ambil bilangan mol, darabkan dengan isi padu mola. Alright? Okey, jadi sekian terima kasih dan saya berharap Penerangan yang diberikan akan memberikan faedah kepada kamu untuk memahami bab tiga ini.